muhimu wa kumjua Mungu ili upate kufanikiwa sana tukaona Mungu wetu ni Mungu yukoje tuliangalia ni Mungu mwenye nguvu sana ana nguvu za namna gani tuliangalia ana nguvu za aina mbalimbali moja wapo ya nguvu alizonazo tuliangalia jana baba yetu ana nguvu za kutufanya tufanikiwe kama tunataka kufanikiwa kukua kuongezwa kuzidishwa kustawishwa kubarikiwa katika mambo yetu mbalimbali tuliona jiana kabisa kwamba Mungu anazo nguvu za kutufanya tuongezwe tuongezwe fedha tuongezwe mashamba tuongezwe katika kila eneo tustawishwe tuliona kwamba zipo nguvu kwake ambazo akiachilia kwako zinakufanya ufanikiwe Tulianza kuangalia jana kipengele maalum sana cha kwamba lazima tujifunze mimi na wewe kuomba Mungu atutie nguvu za mafanikio. Na tulianza kuomba jana hapa na wengi tuliondoka hapa kwenda nyumbani tukiomba. Bwana Yesu asifiwe. Weka bidii we mwenyewe binafsi ya kumjua Mungu. Kwanza utakuwa na amani na raha, utajua mambo mengi atakakusaidia sana. Leo nataka tusogee mbele. Twende tukaangalie jambo la tatu. Tukaangalie jambo la tatu ambalo kama unataka wewe binafsi kufanikiwa uanze kulifanya we mwenye binafsi. Nalo ni hili. Ili ufanikiwe jifunze kutanua wigo wa maombi yako kwa Mungu ya mafanikio. ili ufanikiwe jifunze kutanua wigo wa maombi yako kwa Mungu ya mafanikio ya mafanikio Sikiliza nianze hapo Kwa nini nasema utanue wigo wako kwa Mungu ukimuomba Mungu maombi yako kwa ajili ya mafanikio Tunapozungumzia habari za maombi maombi yapo ya mifumo ya aina mbalimbali na kila mtu anakuwa na mahitaji ya aina mbalimbali kwa Mungu. Unaweza kwenda kwa Mungu ukamuomba Mungu akupe inawezekana kabisa maisha marefu. Unaweza ukaenda kwa Mungu ukamwambia Mungu ninaomba unipatie mimi kazi. Unaweza kwenda kumuomba Mungu akupatie mambo mbalimbali. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza kwa na muomba Mungu hayahusiani sana na mafanikio. Kweli? Unaweza kuona ya muomba Mungu vitu vingi lakini sio ya maf, sio kwa ajili ya mafanikio yako. Ninachotaka kuzungumza hapa nataka kuzungumzia habari za kwamba weka bidii au tanua wigo wa maombi yako mara kwa mara ukiomba Mungu akufanikishe. Inua kichwa. Unisikilize. Wewe mwenyewe binafsi nikisema binafsi sisemi kikundi tokea tulikotoka kama mnanelewa mimi sitaki hapa uwe na Mungu wa kikundi. Nataka umjue Mungu wa kwako binafsi ambaye utakuwa na muomba we mwenye binafsi. Kwa nini Wakristo wengi wanakwama kwenye eneo la mafanikio yao? Moja ya sababu inayopelekea ushindwe kufanikiwa ni kwa sababu huombi. Sikiliza, ni kwa sababu huombi. Andika hiyo point. Kwa nini ufanikiwi? Ni kwa sababu huombi. Unasema ulijulia wapi? Twende kwenye Biblia. Kitabu kile cha Yakobo. Utaona Biblia inasema hivi, kitabu cha Yakobo sula ile ya ne. Anasema hivi. Kitabu kile cha Yakobo sula ile ya ne. Yakobo sula ya ne. Utaona moja ya sababu ambayo inafanya Wakristo wengi washindwe kufanikiwa ni kitabu cha Yakobo sula nne itoanzia hapo ni kwa sababu wa waombi mstari wa kwanza soma mpaka ule mstari wa tatu alafu utaona kwa nini wewe ufanikiwi anasema hivi vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi anasema siumu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu mwatamani wala hamna kitu Maua na kuona wivu wala amwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuhamuombi. 
hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie watamaa zenu inao kichwa kwa mujibu wa hii mistari unaona umuhimu wa maombi katika eneo la kupewa mahitaji yako wewe mwenyewe binafsi unasema kivipi Yakobo aliwaona hawa ndugu na hawa ndugu ukiwatazama ni wapendwa. Hawa ndugu ambao Yakobo anazungumza habari zao hapa sio wapagani. Mnisikilize. Hawa ndugu walikuwa sio wapagani. Ni wa Kristo, ni watu ambao wanaitwa wapendwa wa Kristo. Waliingiliwa wao wa Kristo, wakajikuta wana tabia za ajabu mbaya sana, lakini ni wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ninajua hawa ni wa Kristo kwa sababu hawezi Yakobo awaambie watu habari za kuomba watu ambao sio wa Kristo alikuwa anaongea na watu ambao ni wa Kristo watu wanaomjua Kristo anawaambia hamuombi aliwaona hawa watu wanagombana inua kichwa na kuvunisha vizuri aliwaona hawa watu wanagombana na si tu kwamba wanagombana walifika stage mpaka walikuwa wanauana na aliwagundua hawa watu wanagombana wanauana ni kwa sababu wanaoneana wivu ule wivu ulipeleka hao watu waingie kwenye vita. Ule wivu uliwapeleka hao watu waingie kugombana. Na mpaka wakauana. Yakobo akaanza kuwafundisha. Akagundua kabisa kwamba wivu wao unatokana na mafanikio ambayo wengine wamefanikiwa wengine hawajafanikiwa. Na nisikilize. Kuna watu hapa ambao waliona wenzao wamenawili wameongezewa wamebarikiwa wamejazwa iwe fedha mavazi nyumba mashamba unaona kabisa hawa watu biblia inatufundisha inasema waliwaonea wenzao wivu manake kulikuwa kuna kundi ambalo linafanikiwa na kuna kundi ambalo walijafanikiwa na lipo kanisani wakaoneana wivu mbaya sana mpaka wakaanza kuuana yakobo akaanza kuwafundisha makundi yote mawili akaanza kuwauliza nyinyi kwa nini mnagombana kwa nini mnaoneana wivu akaanza kuambia mnatamani sana kupata hivyo ambavyo wenzenu wanavyo lakini shida yenu iko hapa hampati kwa sababu hamuombi hebu wote sema hamuombi tuko wengi sana sema hamuombi maana yake ni waliopata vile vitu walio na wili waliofanikiwa siri ya mafanikio yao walikuwa waombaji wanaomba Mungu awape hawa wengine walikuwa waombi Mungu akaanza kuwapa mafanikio wanaoomba wale ambao hawaombi wakaanza kupata wivu ule wivu ukawapelekea kuua na kugombana kabisa ndivyo lilivyo kanisa hata leo watoto wa Mungu wengi sana wana wivu mioni mwao na leo nitakufundisha ili unielewe vizuri. Kama unataka mafanikio ambayo Mungu amenituma niwaambie, lazima leo uache wivu hapa hapa kwa Yesu Kristo msalabani. Mwambie wenzako unaelewa wewe. Sioni mwambie wenzako unaelewa wewe. Ngoja nijaribu. Una mtazamaje mwenzako ambaye yupo kanisani au yuko mtaani? au yuko kwenye familia yenu ambaye amefanikiwa unamuonaje Ni kweli unatamani yale mafanikio alafu huna Na kwa kuwa huna lakini mwenzako ana mafanikio unamuonaje Hebu mgeukie jirani yako muulize unamuelewa mwalimu wewe muulize unamuelewa mwalimu Tuko wengi muulize unamuelewa mwalimu unamuelewa Unamtazamaje mtu ambaye yes mmekuwa wote mmesoma wote tena yeye darasani alikuwa anashika nafasi ya 40 mpaka ya 60 wewe ulikuwa unashika ya pili ya tatu leo hii ana gari mbili wewe unatembea kwa miguu Unamtazamaje huyo mtu Ngoja nianze kwa staili hiyo Unamwonaje mwenzako anavyobadilisha nguo amefanikiwa ameongezewa ana nguo nyingi unamtazamaje Unamwaziaje Twende huko kanisani muone Nenda kwenye vikundi vya maombi utashangaza Mtu yuko kwenye kikundi cha maombi anaenda kwenye kikundi cha maombi anaona wenzio wanabadilisha nguo anachukia anapata ndani yake wivu 
wivu ambao unaenda kumtengenezea tabia ya kusema maneno ya uongo juu ya huyo mtu ndio tunasema unamuua unajua wakristo wengi wanauana alafu hawajui wanauana wanauanaje kwa sababu ya tamaa zao zenye wivu na usuda ni rais kumzushia mtu maneno ya uongo ukamuua kabisa asifanikiwe kwa sababu ya maneno yako ya uongo Waje nenulie tena. Hawa ndugu walikuwa ni watu wako kanisani, wanagombana. Nenda kanisani kwenu, hakuna magomvi. Sioni hakuna magomvi. Mimi sio mtu wa mbalali, lakini Mungu akinituma kafundishe sehemu najua ni kweli ili jambo lipo. Kama mmepona kanisa hii basi liko kwenye kanisa B. Ukiangalia magomvi yote yanayotokea kanisani, asilimia tisa ni wivu Kisikia skofu anagombana na mchongaji wivu Ukisikia mchongaji anagombana na mwinjilisti asilimia kubwa wivu Ukisikia mwenyekiti sijui anagombana na mwe, mwe, nini ni wivu Sisi wenyewe pa wenyewe humu makanisani nenda fellowship watumishi sisi wenyewe tupatani we, unajua ni rahisi kwa kusanya mavuta bangi lakini kwa kusanya watumishi sisi kwa sisi ni kazi kweli kwa sababu kila mmoja anamsema mwenzake vibaya <laughs> Lakini ukiangalia asilimia kubwa ni wivu. Yaani huyu anamuonea wivu mwenzie kwa sababu huduma yake inaenda. Ameutunza mshumaa ule unawaka tunaita moto wa madhabahuni au jazima. Wewe wako umezima asubuhi mchana unawasha jioni umezima unawasha. Unaanza kumuonea mwenzako wivu ambao wa kipumbavu tu kiasi ambacho unaanza kumuua. Unamuua kwa kufanyaje? Unamuua kwa kumsengenya kwa kumsemea maneno ya uongo. Na wengine kabisa wako tayari kuua. Wana uaji, wanateka sumu. Tumishi wengi wa kweli wa Mungu wamekoswa kweli na kitu kinaitwa sumu. Na kwambia kweli. Niliwaji uliza, labda ni wape mfano. Mimi mwaka jana nimekuja hapa. Wale wa karibu na mimi wanajua Mwaka jana mimi nimekuja hapa nimefundisha seminar hapa. Mimi nilikuwa mgonjwa. Eh? Nilikuja hapa mwezi wa wa, wa saba sijui yule. Mwezi wa sita mimi nilitegewa sumu. Nilikula chakula kibaya. Nimefanya seminar tena ilikuwa tukuyu mjini. Nimemaliza seminar tukuyu. Kwanza sio kama nilimaliza ile siku ya Juma Mosi nilisikia kuumia tumbo sana tu nikajikaza jumapili jumatatu hali yangu ikawa sio nzuri jumatano ndio alikuwa mbaya sana na rafiki zangu madaktari wakashughulika kweli walishughulika sana sana sio kidogo sana ngoni madaktari rafiki yangu akasema ukinywa hizi dawa tukiona umepona tutajua ulikula sumu kweli nikala zile dawa ndio nikalala kasa basi ilikuwa sumu mtumishi. Nikaja kupata taarifa baadaye nilipoondoka mimi kwenye ule mji alikuja mtumishi mwingine akafanya seminar pale. Yakamkuta yale yale yaliyonikuta mimi. Na yeye akaugua vile vile maana yake walimtegea sumu. Nikaanza kujiuliza maswali. Ni nini sababu? Mungu ananifundisha. Watoto wa Mungu wengi sana bahati mbaya wanakuwa ndani ya mioyo yao wanatamani vitu fulani kwa wenzao kuwa na tamaa ya kutamani kitu fulani kwa mwenzio sio zambi. unajua zambi yake iko wapi ulivyotamani alafu ukakosa ukafanyaje ndio hapo yani kutamani kuwa na shamba kama mwenzako alivyo na shamba sio zambi. kama sio zambi. sio zambi. Ukimwona mke wa mwenzako mzuri kusema eh, yule mama mzuri sio zambi. hujafanya zambi. ni mzuri kweli kulikuwa na wako 
inua kichwa inua kichwa Biblia inanifundisha inasema Sala alikuwa mzuri sana maandiko yananifundisha anasema Laeli alikuwa mzuri kuliko ni Lea maana yake sio Biblia isemi hivyo ni kwamba ni zambi kusema mwanamke fulani ni mzuri kuliko ni mwingine ah kweli Mungu anaweza kukupa wewe mwanamke umempenda umemwoa lakini ukimuona mwanamke mwingine akipita babani wewe mwenyewe ah, kwanza anaanza mke wako tu kusema hey, ile dada mzuri nayo anasema hey, kweli mzuri sana hey, kweli lakini sio wako wako ni wa mwenzako unaanzaje kumtamani sasa kwa ubaya mke wa mwenzako hapo ndo tunasema zambi inua kichwa U- unajua hata nikisema wivu watu wengi hawaelewi Mungu mwenyewe ana wivu mnanipata hapo tumeombiwa wivu lakini wivu wa kukupeleka umchukie mwenzio huo sio wivu Usipokuwa na wivu uwezi kuwa na maendeleo. Wivu na uzungumza mimi. Ule wa kwamba ah I say wezangu wanajenga. Mimi nimezuba zuba tu hapa. Lazima na mimi nijenge. Unaanza kupata msukumo wa kujenga. Lakini unaona wenzako wanajenga, wewe umekwama, wewe ndio unaenda kuchomoa matofali. Huo ndio tunasema wewe mchawi. Haleluya. Sioni haleluya. Wewe ni kweli ulimuona mwenzako ameanza huduma huduma inaenda inakuwa lazima moyoni utawaza lazima mtu wote mwenye akili atatamani mafanikio yale kwamba na mimi natamani one day nione mafanikio lakini akimtazama aliyefanikiwa anajifunza kwake anafanyaje mwenzangu anaendeaje mpaka anafika level hiyo ni nini kimemuinua anaanza kuangalia anafuata nyuma nyuma wengine sasa anafuata nyuma nyuma anachukua nyayo anaenda kuzisemea mabaya wengine hawako hivyo wanachukua nyayo wanaenda kujifunza haleluya mwambie zako wewe ukoje mwambie zako wewe ukoje kama una wivu ambao Yakobo anasema una wivu mbaya mpaka unaua anasema hupati mwambie wenzako hutapata sioni mwambie wenzako hutapata sioni mwambie wenzako hutapata na jana mwina kuzubiti we shindaga tu kwenye nyumba ya Mungu alafu wakati wewe unakonda kwa sababu ya wivu kwa sababu kuna watu ajabu kweli Wenzio ananepa ya anakonda kwa sababu anaumia anapoona wenzio wanaendelea. Eh, utafikiri wanamlisha simenti. <laughs> ni sema ni sema. Umewe kutana na watu wenye wivu? Mtu akiwa na wivu, Biblia inauzungunzia wivu ni mbaya sana. Nakwambia Wivu unachoma kama moto na mtu mwenye wivu kukaa naye ni, shi, ni, ni kazi bora ukae na nyoka koboko kuliko ni mwanadamu mwenye wivu kwa sababu sumu yake ni mbaya sana mwenye wivu alali ngoja nizungumze kidogo wapo watu hapo mwenye wivu halali Umekutana na mwanamke mwenye wivu anaona wivu mume wake anamuonea wivu sana mume wake kanisani at, 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 kwenye kwaya sitaki uende kwa nini asa ah ah anamzuia mume wake asiende kwenye 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 kuimba kwa sababu wako wadada wengi kule <laughs> kuna mtu amesema sema tupone inawezekana wapo hapo haleluya na upone salama katika jina la Yesu. Unamkuta huyo mama huyo. Yaani kila wakati yupo tu kwenye nasi, kwenye si. Uko wapi? Baba nani? Uko wapi? Asa, nipo hapa. Wapi? Si unajua majibu ya wanaume. Majibu ya wanaume ni short and clear. Anakuambia nipo hapa. Wewe umemuuliza uko wapi? Anasema niko hapa. Unafanya nini? Asa nimekaa. Umekaa wapi? Hapa. Huyo mdada ninamsikia naongea pembeni ni nani? Anasema unamtakia wa nini? Basi hapo, hapo. Kama ameokoka huyu mama, anaenda kwenye maombi eti, tunaita maombi ya wivu. Unafahamu maombi ya wivu? Anaanza kujililia huko, "Baba, unamuona anachofanya?" Ko- 
Mwambie zako sio wewe. Upone leo, mwambie zako upone wewe, upone wewe. Eh? Kila siku nyumbani wewe yani moyo haujatulia. Leo Mungu akusaidie utulie. Ondoa wifu wa kijinga. Mjue sana Mungu ile uwe na nini? Na amani. Anayetakiwa kulindie mume wako ni nani? Sioone ni nani? Ukimjua hautakuwa na wivu wa kipumbavu. Angalia leo hii wa mama wengi wanapigwa na wame zao. Nini? Anataka simu ya mume wake. <laughs> inoa kichwa, inoa kichwa. Baba nani? Uyo naongea nae ni nani? Anazaya ni mtu? <laughs> Nimesikia maongezi yote, asa tumeongea nini? Usijitafutie pressure za kipumbavu. Ukienda kwenye hiyo simu utakao yakuta utakufa na kuambia. Mjue sana nani? Mungu. Uwe na nini? Na amani. Ndipo mema atakapokuja. Kutana na wababa wenye wivu. Na kuambia. Kila wakati unaenda wapi? Kama ndo ana simu ina video call kila wakati anasema nipigie kwenye video call ili aone uko wapi. <laughs> kwenye kwenye kwaya sitaki uende. Nimesikia mwenyekiti wenu sio mtu mzuri. Hivi na maana huyo mwenyekiti anatembea na mama wote. Niseme ni ziseme. Sione ni seme ni ziseme. Unafuatilia, unamkuta mtu hanenepagi, ana kula mayai, anenepi. Yaani hanenepi, Mungu atakwambia ana wivu. Wivu na kondesha, nakwambia. Akisikia mwenzia amenunua gari, haendi kumpongeza. Haendi kumpongeza. Watoto wanaambia baba, baba nani amenunua gari? Moyo unafanya Utasikia naomba maji ya kunywa naomba maji ya kunywa Kaumia huyo limemkuta huyo limemduna huyo wenzio amenunua nini gari anakaa kwenye kochi anaanza kuwaza mawazo yake ya kiwivu hivu amenunua gari mshamba huyo amepata wapi hela amekuja mjini tumempokea wenyewe alafu leo ana gari atakuwa jambazi ujambazi uliofanywa kwenye kituo cha mafuta mwezi uliopita atakuwa ni yeye aliyowatuma anaenda polisi asubuhi mawazo ya wivu hayo so mimi nina mtu ninamshuku ndiye aliyefanya ujambazi kwenye kituo cha mafuta kile ni nani asa msiseme msimwambie mtu mimi haki ya Mungu nimeokoka na mpende Yesu sisemi uongo atakuwa fulani Polisi wanakuja huko. Ndio unashangaa anasema lete brukadi. Ujakaa vizuri wanaanza kuuliza unafanya kazi gani? Hela umepata wapi? Mpaka huyu mtu haji ajieleze polisi wa muelewe. Ha, ameumia. Alafu yeye anakuja hata asubuhi. Ah, pole bwana, pole bwana. Pole, nasikia wamekushika jana. Pole bwana, pole. Mwambie zako sio wewe tunakusema sio wewe. Wewe unahangaikaje na wigi la mwenzako kuwatangazia wenzio kwamba ili wigi sio lake. Yaani wewe kwa nini ninakuuma? Kwani? Haleluya haleluya. Ehe, kwa nini uanze kuambia wenzako ile kile kitenge kwani chake? Kio chake atambe. Uwe ni wivu tu. Inakuuma nini wewe akivaa kitenge sio chake? Mwambeza kwa ni wewe tena, ni wewe tena, ni wewe. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Nani ananielewa leo? Nani ananielewa? Unanielewa si unanielewa? Kuna watu wana wivu wa ajabu sana. Akiwaona watu wako wawili wamependana marafiki, 
wote ni wanawake lakini shoga na huyo anasema shoga anaona wivu anataka na yeye asogee pale karibu kwani nani amekukataza usiende akianza kusogea anajileta sasa kwa kujipendekeza akija kwa kujipendekeza kwa sababu ana wivu anaanza kuleta uharibifu asa shoga ni kwambi huyu naye sema rafiki yako <laughs> nitakwambia siku moja asa niambie 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 asa siku moja nitakwambia nipe na maji ya kunywa wivu unavomchoma hapa anakunywa na maji an, anauliza na soda zipo anakunywa hafu ndio anaanza kukusemea sasa maneno hata sema ya wongo huyu unasema ni rafiki yako ana maneno moja mbili tatu usimuone hivyo afai Kumbe ni wivu tu. Haleluya. Hasa wa mama ngoja ngoja. Wa mama wengi ni waajabu sana. Wana uwivu mwingine wa kijinga kabisa. Ndio maana wanawake wengi washiki hela. Unajua kwa nini Mungu anawazuilia? Twende kwenye Yakobo, wivu wa kipumbavu. Wana muona mwenzako anavaa vizuri unaanza kusema malaya. Una, una na mtoto wa mwenzio amependeza unasema muuni. Yaani akikaa nyumbani mshamba, akitoka kidogo katembea ana miguu na kwenda kwenda. Si ndivyo tulivyo eh? Akiwa anaenda kanisani anasa, anafuata wanaume. Akikaa nyumbani anasema yule mama ni mama ambaye anasema sana habari za Mungu watoto wake wala wasali watoto wao wakianza kwenda kanisani asa kwani unafikiri kule wanafuata nini hakuna cha lolote la Mungu wanafuata wanaume tu ndivyo tu ulivyo na ndio maana tuendelee tunagombana ukinielewa leo wewe tajidi ukinielewa leo wewe tajidi ni kitu gani kiliwazuia hawa watu wasibarikiwe kwenye hiyo Yakobo sulani ni wivu wao. Anasema Yakobo, anasema nyinyi mna wivu. Mna wivu kiasi ambacho mnatamani lakini hamwezi kupata. Kwa nini hawa watu wanatamani hawapate? Anasema kwanza wana wivu. La pili anasema hamuombi. Ndio point yangu. Anasema hamuombi. Inawake jo. Ina maana wale waliokuwa wanapata walikuwa kwa nini leo watu wengi hawafanikiwi? Sikiliza. Ukisoma kitabu cha Walaka watatu wa Yohana, utaona umuhimu wa kuomba sana kwa Mungu juu ya bali ya mafanikio yako. Kitabu cha Walaka watatu wa Yohana sula ya kwanza mstari wa kwanza. Walaka watatu wa Yohana sula ya kwanza mstari wa kwanza Biblia inasema. Mzee kwa gayo mpenzi ni mpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba, sikiliza. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. Mpenzi naomba ufanikiwe. Yohana unaona alimuombea Gayo ili afanikiwe. Afanikiwe katika roho, afanikiwe katika afya, afanikiwe katika mambo yote. Sikiliza. Kwa mujibu wa hii mistari unagundua Yakobo anachosema na Yohana anachosema ni vitu vinafanana. Kwani Yakobo aliona wale ndugu hawapati, hawana mafanikio kwa sababu hawaombi. Ya Yohana anaanza kumwambia Gayo mpenzi naomba ufanikiwe. Maana yake alikuwa anamwombea kwa Mungu huyu mtu afanikiwe. Kwa lugha nzuri iko hivi. Mwenisikilize sasa. Kipimo au kiwango cha mafanikio ya watoto wa Mungu pia kinaamuliwa na mfumo wa wao wanavyomuomba Mungu ili wafanikiwe. Na nielewa kanisa. Suoni. Mimi sisemi tusifanye kazi. Mwenisikilize, tufanye kazi. Lakini Biblia inanipa akili gani? Jambo muhimu la kufanya ili tufanikiwe. Somo letu ni mambo muhimu ya kufanya. Moja ya jambo muhimu la kufanya ni maombi fanya kazi usiache kuomba kuomba ni habari za mafanikio yako kivipi naona Yohana anamwombea Gayo afanikiwe kama mzee Yohana amejazwa mafuta 
tena ni mtu ambaye ni mpako wa mafuta ametembea na Yesu ni miongoni mwa wanafunzi ambao walikuwa jirani sana na Yesu na anapendwa na Yesu Biblia inasema alimuombea Gayo afanikiwe kwa nini sisi tusianze kumuomba Mungu ili tufanikiwe maana yake kumbe kiwango cha maombi kinaamua kiwango cha mafanikio ya mtu Wakristo wengi wa vivu kuomba Hata hivi ninavyozungumza Hatupendi kuomba. Tunatazama tu. Unamwona mwenzako ananawili. Wewe unaangalia tu. Ndio unambana mme wako, angalia eh wenzako wanafanya hivi na hivi na hivi. Shughuli mme wako anafanya. Lakini amekosa nguvu. Ya nini? Ya maombi kutoka kwako wewe mwanamke. Gayo aliombewa na Yohana na wewe unaweza kumuombea gayo wako ambaye ni mume wa kwako na mume wa kwako anaweza akakuombea wewe ili mfanikiwe haleluya Nikuulize swali lini umekuwa na muda wa kuomba habari za mafanikio angalau lisali moja nyumbani kwenu lini lini wewe mwenyewe binafsi unataka mafanikio Umetenga muda nyumbani wa kwenda kwa baba wa mbinguni ili akupe mafanikio. Mwingine anasema mbona sielewi? Ngoja nikuombe mfano. Amjasoma Biblia. Yesu anasema salini semeni. Baba yetu liye juu mbinguni. Hebu sema salini. Semeni. Baba yetu liye juu mbinguni. Jina lako litukuzwe. Falme wako uje. Ehe? Ehe. Ehe. Subiri hapa. Utupe. Anasema usali ili Mungu akupe nini? Kwa lugha nzuri mafanikio, si ndio? Nani asali? Si waoni, nani asali? Mbona usali? Wana fikiri Mungu atakupa kwa sababu unaenda kanisani tu hivi au unacheza step huka vile nono Jesu. Unafikiri ndio utabarikiwa? Unajua watu wengi wanafikiri watabarikiwa kwa sababu wanaubiri sana. Fuatilia wachungaji wengi na watumishi wengi. Wachungaji wengi na watumishi wengi wanajiuliza sana maswali. Mbona sisi Mungu tunajitoa, tunafanya kazi asubuhi, mchana na jioni, lakini hatuoni mafanikio kama waumi ni wetu wanapofanikiwa. Wachungaji hawajiombei wao na familia zao mafanikio ila wanawalazimisha watu watoe. <laughs> Ukiwalazimisha watu watoe, hawatoi kama uombi kwa Mungu ufanikiwe. Ngoja nijaribu tena. Kwani watu hawasomi Biblia kwamba inatakiwa watunze wachungaji? Wanasoma. Kwa nini hawa hawatoi? Nguvu yako ikoje? We mchungaji. Huendaki kwa Mungu kuomba. Mungu ile sala kuu hajasema ile sala kuu ni ya waumini. Anasema kila Mkristo aseme ile sala kuu. Maana yake mimi mwenyewe kama mtumishi nasema baba yetu liye juu mgini utupe leo riziki yetu. Sasa siendi kwa Mungu ila niko busy kuomba naomba mafuta, naomba upako wa kufundisha. Hata nipo upako wa kufundisha ila hakuna hata hela nyumbani. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Nani ananielewa? Suoni nani ananielewa? Umenielewa? Baba Mungu naomba upako. Naomba upako. Naomba hayo maombi tuko malefu hata nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kama leo hii wa Kristo wangekuwa naombea wachungaji wao wafanikiwe hata kiuchumi. Wachungaji wengi wangefanikiwa au sisi watumishi tunafanikiwa. Angalieni makanisa ni mwenu. Mnawailika watumishi wanakuja waingilisti. Siku nne tano anapiga injili. Maombi ya kumbeba huyo mtumishi ili upako wa kuhubiri uwe juu yake. Mnaomba mwezi mzima. Anakuja hapa. Anahubiri Watu wanaokoka vipofu wanaona kabisa viwete watatembea lakini hela hana. Kamuulize Mungu kwani? Atakwambia waliomba upako wa huyu wa ubili na nguvu za Mungu zipo. Ukajizirishe baba, ujizirishe. Ah, hata jizirisha. Lakini akiingia kwenye gari ana mawazo, sijui anaingiaje nyumbani. Huku <laughs> wameokoka watu mia tano lakini nyumbani hana hela. Kwa nini? Hamjamwombea kwenye hiyo kona. Ndio maana anasema tunatakiwa tuombe tuombe nini yako maombi ya aina nyingi mimi sisemi tusiombe upako jifunzeni kuwaombea pia hata basi wafanikiwe 
wakifanikiwa wachungaji wakifanikiwa wainjilisti wanapokuja kwenye miji yenu hata wasumbua mkimlaza kwenye hoteli mbaya kwa sababu ana hela anaenda kwenye hoteli nzuri analala ile mliomwekea ya juu anaongezea juu analala kwenye kwenye nani nzuri amjaelewa bado ngoja 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 fikiria mnamuita mchungaji mwinjilist aje kwenye mji wenu au bibi ana hela sili wanasema mgeni njo mwenye japoni anakuletea neno na chakula amjaelewa kwani Yesu alikuwa anaendaje <laughs> Yesu anaenda anapiga injili hapa anasema hey, kaeni hapa anawapa mikate kwa sababu anazo ana uwezo tena wakristo wengi hapa hata hapa sasa hizi nikisema kashukuta nitawafundisha vizuri wengi wanajisikia vibaya wakiona mchungaji wao amenunua gari wivu unaanza eti mchungaji amenunua gari mzee wa kanisa wa kanisa la la, la kanisa la mtaa wa Yerusalemu A eti mchungaji amenunua gari anaongea na mzee wa kanisa wa kanisa la wa mtaa wa Hagai anasema na mimi nashangaa basi mwingine wa nyuma huku ni mzee wa kanisa wa kanisa la Sayuni B anasema mimi nilisikia huyu mwizi sana huyo <laughs> mchungaji atatengenezewa vichomi mpaka ahame wao uliza huo wizi wa kuiba anaiba ni Sadaka zenyewe ambazo mnatoa kanisani kwa mwezi hazivuki milioni mbili. Ananunua gari wapi? Na hizo na hizo sadaka zenyewe ambazo zinakuja hapo kanisani kwenu mmezitolea macho yani mpaka mfumbi. Imeenda wapi? Imeenda wapi? Imeenda wapi? Imeenda wapi? 